চতুর্থ শ্রেণীর ছোট্ট সোনামণি শিক্ষার্থী কুন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সমাজ ক্লাসে তোমাদের স্বাগত চলো একটা ভিডিও দেখে নেই আগে প্রিয় শিক্ষার্থী তার আগে আমরা একটি মানচিত্র দেখি দেখো হলো মানচিত্র বাংলাদেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অবস্থান এই মানচিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো মানচিত্রে এখানে মানে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছড়িয়ে আছেন বসবাস করছেন দেখো রংপুর দিনাজপুর বগুড়া ময়মনসিংহ তারপর কুষ্টিয়া ফরিদপুর যশোর খুলনা বরিশাল পটখালী চট্টগ্রাম হুম বিভিন্ন জায়গায় তাই না সারা বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছড়িয়ে রয়েছে আর বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান তোমরা মানচিত্র দেখে জেনে যাবে এবং মানচিত্র একে তোমরা অবস্থানগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে হুম আর নানা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে আমাদের দেশে যেমন সাঁওতাল গারো চাকমা হাজং মারমা হুম খাসি জনগোষ্ঠী নানা জনগোষ্ঠী হুম আর ধরো পঁয়তাল্লিশটির অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আমাদের দেশে রয়েছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সমারোহের কারণে আমাদের সমাজ তাই এত বৈচিত্র্যপূর্ণ শুধু আমোদ প্রমোদ নাচ গান আর ভোজন পানে সীমিত নয় এই উৎসব এর সাথে জড়িয়ে আছে দেবদেবীর উপাসনাও আদিবাসীদের মতে ফসল রক্ষা আর নিজেদের সুস্থতার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ করা হয় এই উৎসব আয়োজন নতুন ফসলের তৈরি পিঠা আর বাড়িতে তৈরি পানীয় ছু দিয়ে তারা উৎসব আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয় উপস্থিত জনদের সাথে হাজার বছর ধরে চলে আসা এই উৎসবে আদিবাসীরা জুম চাষ সাজগোজ সৎকার সহ নানা কিছু ফুটিয়ে তোলেন দেহ ভঙ্গিমায় অতীতে নারদের যে দেবতা ঋষি সাজং তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার আগে ধন্যবাদ দেওয়ার আগে কোনো খাবার খেত না আর এই দেবতাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যই এই ওয়ানগালা উৎসব আমরা প্রতি বছরে এই দিনে আমরা ওয়ানগালা উদযাপন করে থাকি ফসল কাটার পরে আমরা ফসল যখন আমরা ঘরে তুলি তখন আমরা এই দিন উদযাপন করি ভালো নয় বলে এদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা মানে আমাদের সত্তার একটি অংশ তোমাদের এই বইতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চারটি নৃগোষ্ঠীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে চাকমা আর পাট দুই আছে মারমা পাট তিনে আছে সাঁওতাল আর পাট চারে আছে মণিপুরি পাট একে চাকমাদের বর্ণনা রয়েছে প্রত্যেকটি আহ নির্গোষ্ঠীরই জীবনধারা পোশাক উৎসব এইগুলো নিয়ে তোমাদের বইতে বর্ণনা করা হয়েছে প্রথমে পড়বো চাকমাদের জীবনধারা কেমন চাকমাদের নিজস্ব ভাষা এবং বর্ণমালা রয়েছে আর যেহেতু ভাষা এবং বর্ণমালা রয়েছে তাদের সংস্কৃতি চর্চাটাও রয়েছে আর তাদের রচিত গান আছে ঐতিহ্যভে নাচ রয়েছে চাকমাদের নিজেদের রাজা আছেন এবং প্রতিটি গ্রামে একজন করে গ্রাম প্রধান আছে আর যাকে চাকমারা কারবারি বলে থাকে মানে গ্রাম প্রধানকে তারা কারবারি বলে এটা মনে রাখবে আর চাকমারা কাঠ এবং বাঁশ দিয়ে মাচার মতো ঘর তৈরি করে আর তারা পাহাড়ে এলাকায় থাকে তাই তাদের চাষ পদ্ধতি হলো জুম পদ্ধতি চাকমারা জুম পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে থাকে এই পদ্ধতিকে পুরাতন ফসল পুড়িয়ে কিভাবে এই পদ্ধতিটা তারা পুরাতন ফসলটা পুড়িয়ে ফেলে তারপর গর্ত করে নতুন বীজ সেখানে বপন করে আগের ফসলগুলো তুললে 
সেগুলো তোলা হয়ে গেলে ওই ফসলের যেগুলো নাড়া টাড়া পড়ে থাকে ওগুলো পুড়ে ফেলে তারপর গর্ত করে আবার বীজ বপন করা হয় আর তাদের প্রধান খাবার হলো ভাত এবার যাক আমাদের পোশাক কি সেটা আমরা জানব চাকমারা তাতে নানা নকশা সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনন করে নিজেদের কাপড় নিজেরা তারা বুনন করে পরে চাকমা মেয়েরা কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত এক ধরনের কাপড় পরে যাকে বলে পিনন কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত আর শরীরের উপর অংশ অংশে তারা ওনা পরে সেই ওনাকে তারা হাতে বলে তাহলে পিনন এবং হাতে চাকমা পুরুষেরা সাধারণত ফটুয়া এবং লুঙ্গি পরে থাকে বৈশাখ মাসে পালিত হয় তাদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা এবং বাংলা নববর্ষের সময় তিন দিন ধরে পালিত হয় তাদের বিজু উৎসব আর তারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী আর উৎসবের সময় তারা বাড়ি ঘরে ফুল দিয়ে সাজায় এবং পরস্পরের সাথে তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করে তাহলে চাকমাদের জীবনধারা পোশাক এবং উৎসবের কথা জানলে আর এবার আমরা আসছি পাঁচ দুইয়ে মারমা চাকমা নির্গোষ্ঠীর পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম চাকমা হলো সবচেয়ে বৃহত্তম নির্গোষ্ঠী আর তারপরেই দ্বিতীয় স্থানে আছে মারমা নির্গোষ্ঠী মারমা নির্গোষ্ঠীর বেশিরভাগ বসবাস করে বান্দরবান খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি এলাকায় মারমাদের জীবনধারা কেমন মারমাদেরও নিজেদের রাজা আছে আর এছাড়া গ্রামে গ্রাম প্রধান থাকেন তাদের বাড়ির ঘর উঁচু স্থানে মাচা তৈরি করে তৈরি করা হয় মাচা করে তৈরি করা হয় তাদের বাড়ি ঘর আর মারমা নির্গোষ্ঠীর লোকেরা ভাতের সাথে নানা ধরনের সবজি সিদ্ধ করে খেতে তারা পছন্দ করে আর আমাদেরও কিন্তু শুটকি মাছের তরকারি বা শুটকি মাছের ভর্তা আমাদেরও প্রিয় আর মারমারের গোষ্ঠী তো খুবই প্রিয় তারা শুটকি মাছের ভর্তা খান সেটা হলো তাদের নাপ্পি নামে পরিচিত শুটকি মাছের ভর্তাটা মারমারা জুম পদ্ধতি চাষ করে তাছাড়াও তারা মাছ ধরে কাপড় তৈরি করে মাছ বিক্রি করে কাপড় বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তারা পূর্বে নানা ধরনের ওষুধি গাছ থেকে কিন্তু ওষুধ তৈরি করে ব্যবহার করত মারমারা তবে এখন সবার সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক চিকিৎসা এবং ওষুধ ব্যবহার করে থাকে তারা এবার মারমাদের পোশাক কি মারমা ছেলে মেয়েদের অতিথি হয়ে পোশাকের নাম থামি এবং আঙ্গি অবশ্য বর্তমানে মারমার ছেলে মেয়েরা আধুনিক পোশাকই পরে থাকে এবার উৎসব মারমার জনগোষ্ঠীর লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মের সকল উৎসব পালন করে থাকে প্রতি মাসে তারা পূর্ণিমার সময় লাভরে পালন করে থাকে এছাড়া প্রতি বছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় দিনে মারমারা সাংরাই উৎসব উদযাপন করে থাকে এই বিশেষ দিনে তারা পানি দিয়ে খেলা করে তাহলে মারমারের জীবনধারা পোশাক এবং উৎসব সম্পর্কে আরও ভালো করে পড়বে জানবে এবার আমরা পাঠ তিনে আসছি তিনে আছে সাঁওতালদের কাহিনী বাংলাদেশের দিনাজপুর রাজশাহী নওগাঁ চাপাই নবীগঞ্জ নাটোর রংপুর বগুড়া জেলায় সাঁওতালদের বাস এছাড়াও সাঁওতালদের একটি বড় অংশ ভারতে বাস করে সাঁওতালদের জীবনধারা কেমন সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে সাঁওতালদের প্রধান খাবার হলো ভাত এছাড়া তারা মাছ মাংস সবজি পাশাপাশি নালিতা নামে এক ধরনের খাবার খান যা পাট গাছের পাতা দিয়ে রান্না করা হয় নালিতা শাক হুম এটা আমাদেরও কিন্তু খুব প্রিয় আর সাঁওতালদের অনেক প্রিয় বর্তমানে কৃষি তাদের প্রধান পেশা তাছাড়া মাছ ধরা চা বাগানের কাজ কুটির শিল্প সহ আরও নানা ধরনের তারা কাজ করে থাকে আর পোশাক কেমন তাদের সাঁওতাল মেয়েরা দুই খণ্ড কাপড় পরে দেখা যায় ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর পোশাকের বেলায় বেশিরভাগই দেখা যায় মেয়েরা দুই খণ্ড কাপড় পরে কোমরের নিচ থেকে এক অংশ আর উপরে আর একটা পাটটা থাকে সাঁতার মেয়েরা দুই খণ্ড কাপড় পরে থাকে উপরের অংশকে বলা হয় পাঞ্চি এবং নিচের অংশকে বলা হয় পারহাট ছেলেরা আগে ধুতি পরতেন বর্তমানে লুঙ্গি গেঞ্জি শার্ট পরে থাকে 
সাতালদের উৎসব কেমন সাতালদের সাতালরা খুবই উৎসব প্রিয় সাতালদের পাঁচটি প্রধান উৎসব হলো তারা পৌষ মাসে বছরে প্রধান ফসল তোলার পর সোহরাই উৎসব পালন করে থাকে এটা হলো পৌষ মাসে আর মাঘ মাসে মাঘ সিম হলো ঘর বাড়ানোর জন্য বন থেকে ঘর পুরানোর উৎসব আর ফাল্গুন মাসে বসন্তের প্রথম দিনে এই ফাল্গুন মাসে একটা উৎসব পালন করে থাকে আর আষাঢ় মাসে এর কংসিম উৎসবে প্রতিটি পরিবার থেকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে একটি করে মুরগি উৎসব করে থাকে আষাঢ় মাসে আর ভাদ্র মাসে হাড়িয়ার সিম উৎসবে ফসলের জন্য বারো আড়ি ভোগ দেওয়া হয় তাহলে সাঁওতালদের জীবনধারা পোশাক উৎসব জানলে এবার আমরা আসছি পাঠ চারে আছে মণিপুরীদের জীবনধারা মণিপুরী নির্গোষ্ঠীর লোকেরা সিলেট মৌলবিবাজার এবং হবিগঞ্জে বসবাস করে মৌলবিবাজার জেলায় কমলগঞ্জে অধিকাংশ মণিপুরী বসবাস করে এই নির্গোষ্ঠী অনেকেই ভারতের আসাম এবং মণিপুর রাজ্য থেকে রাজ্যে বাস করে থাকে করেন মণিপুরীরা দুটি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত একটা হলো বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরী এবং আরেকটি মই তুই মণিপুরী তাদের জীবনধারা কেমন মণিপুরীদের বাড়িঘর বাঁশ ইট বা টিনের তৈরি তারা ভাত মাছ এবং নানা ধরনের সবজি খেয়ে থাকে মাংস সামাজিকভাবে তাদের নিষিদ্ধ তাদের একটি প্রিয় খাবারের নাম সিনজেদা যা নানা ধরনের শাক সবজি দিয়ে তৈরি মণিপুরের মূলত কৃষিজীবী এবং তাঁতি তাদের পোশাক কেমন মণিপুরের মেয়েরা লাহিং এক ধরনের খাগড়া জাতীয় পোশাক পরে থাকে লাহিং আর আহিং ব্লাউজ ও উনা পরেন ছেলেরা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেন আর তাদের উৎসব হলো মনে করেন নানা ধরনের উৎসব আছে যেমন রথযাত্রা চৈত্র সংক্রান্তি দোল যাত্রা রাস পূর্ণিমা ইত্যাদি আর মনে করেরা প্রায় সারা বছরই উৎসবের মধ্যে থাকে নাচ গান বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তারা আনন্দ করে থাকে তাহলে অনেক নির্দিষ্টি তো আমরা জানি অনেক নির্দিষ্টি রয়েছে যেমন চক লুসাই কীর্তন জঙ্গা খুমি বম পাংখো কিন্তু তোমাদের বইতে চারটি নির্গোষ্ঠীর কথাই আলোচনা করা হয়েছে তাহলে এই চারটি জনগোষ্ঠী নির্গোষ্ঠীরই তোমরা জীবনধারা পোশাক এবং উৎসব ভালো করে আয়ত্ত করবে আর তোমাদের পরীক্ষায় আসবে হলো এক কথায় সংক্ষেপ উত্তর থাকবে তারপর থাকবে সঠিক উত্তর দিয়ে শূন্য স্থান করণ থাকবে মিলকরণ থাকবে এবং তোমাদের প্রশ্ন উত্তর থাকবে তাহলে এই অধ্যায়ে খুঁটি খুঁটি পড়ে কি কি ধরনের সংক্ষিপ্ত উত্তর থাকবে সেটা তোমরা আলাদা করে ফেলবে নোট করে ফেলবে তারপরে প্রতিটা লাইন থেকে বা এই লাইনটা খুঁটি 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 খুঁটে তোমরা শূন্য স্থান বের করে ফেলবে তারপরে মিলকরণ করবে মিলকরণ বের করে ফেলবে আর কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তুমি যদি ভালো করে অধ্যায়টি পড়ো তাহলে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেটা তুমি বুঝতে পারবে যেমন কি ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে একটু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি যেমন তোমার সহপাঠী যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে বা চাকমা ধরো চাকমা নির্গোষ্ঠীর অন্তর্গত তাদের জীবনধারা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখো হুম তাহলে তুমি ওভাবেই যে আমার সহপাঠীর নাম তোমার সহপাঠীর নাম কি ওরকম চাকমা একটি ছেলে নাম বলবে যে সে তার বাড়ি কোথায় সেটা লিখবে আর হলো তাদের জীবনধারা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো একটি লিখবে যে চাকমাদের নিজস্ব ভাষায় বর্ণমালা আছে দুই নাম্বার পয়েন্ট প্রতিটি চাকমা গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান থাকে যাকে তারা কার বাড়ি বলে আর তিন নাম্বার দিয়ে লিখবে তারা কাঠ বাস দিয়ে মাচার মতো ঘর তৈরি করে তারপর চার নাম্বার পয়েন্ট লিখবে চাকমারা ঝুম পদ্ধতি কৃষিকাজ করে পাঁচ নাম্বার চাকমা তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো গুরুত্বের সাথে উদযাপন করে থাকে এরকম পয়েন্ট করে লিখবে তারপরে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি যেমন ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর অন্তর্গত 
অংশ মান নাপি নামের খাবার খেতে খুব পছন্দ করে তিনি কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য তারা কিভাবে চাষাবাদ করে তাদের পোশাক এবং উৎস সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখো যেমন এক যোগ এক যোগ চার ছয় হুম তাহলে তুমি কি লিখতে পারো যে অংশমান একজন মারমা মারমারা জুম পদ্ধতি চাষাবাদ করে থাকে তাদের পোশাক উৎস সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো এক নাম্বার পয়েন্ট মারমার ছেলেমেয়েরা থামি ও আঙ্গে নামে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে দুই নাম্বার পয়েন্ট পয়েন্টগুলো খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করে নিবি লেখাতে সুন্দর করবি দুই নাম্বার পয়েন্ট বর্তমানে মারমার ছেলেমেয়েরা আধুনিক পোশাকই বেশি পরেন তিন নাম্বার পয়েন্ট প্রতি মাসে পূর্ণিমার সময় মারমারা লাভলি উৎসব পালন করে আর চার নাম্বার প্রতি বছর বৈশাখ মাসে দ্বিতীয় দিকে মারমারা সাংগ্রাই উৎসব উদযাপন করে তাহলে তুমি মানে এক যোগ এক যোগ চার যে থাকে তো স্পেল দিয়ে দিয়ে যেমন এক নাম্বারে যেটা চাইল হ্যাঁ সেটা লিখে ফেললে তারপর লেসটা আর একটা এক নাম্বার আছে ওটা লিখলে আর যে চার নাম্বার চারটা পয়েন্ট দিয়ে লিখবে মানে গুছিয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করবে পয়েন্ট দিয়ে হ্যাঁ যেমন চাঁদের উৎসব সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখো যে চারটি বাক্য নিচে দেওয়া হলো ওরকম করে ডেকোরেশন করে লিখবে তারপর আর একটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি যেমন বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কারা তারা কোথায় বাস করে তাদের জীবনধারা ও পোশাক সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখো এখানে ধরো মানটা থাকে এক যোগ এক যোগ চার সমান সমান ছয় তাহলে আমরা এভাবেই উত্তরে দিতে পারি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো মারমা মারমা নৃগোষ্ঠীর বেশিরভাগ মানুষ বসবাস করেন বান্দরবান খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামিকে এলাকায় মারমাদের জীবনধারা ও পোশাক সম্পর্কে চারটি বাক্য নিচে দেওয়া হলো পয়েন্ট লিখবে এক নাম্বার মারমাদের নিজেদের রাজ আছেন দুই নাম্বার তারা উঁচু স্থানে মাচা করে বাড়ি ঘর তৈরি করেন তিন নাম্বার মারমারা জুম পদ্ধতি চাষ করেন চার নাম্বার মারমার ছেলে ও মেয়েদের ঐতিহ্য পোশাকের নাম থামি এবং আঙ্গে আমরা এই তো গেলো এইভাবে তো মানে তো তোমাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো তো লিখবি খুঁজছে তারপরে যদি তোমাদের শূন্য স্থান যদি থাকে পাঁচটি শূন্য স্থান আমরা ই করতে পারি পাঁচটি শূন্য স্থান যেমন যে বাংলাদেশের দেশটিরও অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে তাহলে তুমি বাংলাদেশে পঁয়তাল্লিশটিরও অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে তারপর আরেকটা শূন্য স্থান বের করতে পারো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠ তাই না তারপর আরেকটা শূন্য স্থান বের করতে পারো চাকমারা বাঙালা অবসর সময় তিন দিন ধরে বীজু দেশ উৎসব পালন করে বীজ উৎসব পালন করে তারপরে তুমি আরেকটা শূন্য স্থান বের করতে পারো দেশ মাসে সাধারণদের সোহরায় উৎসব পালিত হয় মণিপুরা দুটি ভাষা গোষ্ঠীতে বিভক্ত দেশ ও দেশ তুমি লিখতে পারো আহ মণিপুরা দুটি ভাষা গোষ্ঠী বিভক্ত আহ বিশ্বপ্রিয়া মণিপুরি আর মই তুই মণিপুরি তা তুমি আরেকটা শূন্য স্থান বের করতে পারো যে চাকমাদের প্রধান খাদ্য কি ভাত তারপর তুমি খুঁজে খুঁজে আরেকটা বের করো যে দেশ মাসে সাদলদের সরে উৎসব পালিত হয় এটা হলো পৌষ মাসে এটা গেলো তো শূন্য স্থান এইভাবে তুমি প্রতিটি লাইন লাইনে খুঁটি খুঁটি শূন্য স্থান বের করে ফেলবে আর নীলকরণ কিভাবে বের করবে যেমন নীলকরণ তুমি কিভাবে করবে চাকমা এটা বাম পাশে থাকবে আর ডান পাশটা মিলিয়ে নীলকরণ করবে যেমন চাকমা জনগোষ্ঠী বাস করে কোথায় তুমি ওখান থেকে মিল করে টেনে আসবে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় তাই না তারপরে যেমন ধরো তুমি মণিপুরেরা ওই পাশে থাকলো মানে ওখান থেকে টেনে আনবে দুটি গোত্রে বিভক্ত মিল করবে যেমন সাঁতালদা বছরে প্রধানত ওখান থেকে নিয়ে যাবে পাঁচটি উৎসব পালন করে হুম মারমারা শুকি মাছের ভর্তাকে বলে ওই বাম পাশ থেকে ডান পাশ থেকে নিয়ে আনি কি নাপতি মারমারা শুকি মাছের ভর্তাকে বলে নাপতি অধিকাংশ মণিপুরি বসবাস করে মৌলভীবাজার জেলায় এভাবে তুমি মিলকরণ করলে আর এক কথায় তুমি সংক্ষিপ্ত উত্তর কিভাবে দিবে যেমন সংক্ষিপ্ত উত্তর তোমাদের এভাবে আসতে পারে একটু উদাহরণ লাহিং ও আহিং কি তুমি এভাবে সংক্ষিপ্তভাবে লিখবে লাহিং এক ধরনের খাগড়া জাতীয় পোশাক আর আহিং হচ্ছে ব্লাউজ মণিপুরি মেয়েরা এগুলো পরে তাহলে এক পেয়ে যাবে 
আর হাদি কাকে বলে এরকম সংক্ষিপ্ত উত্তর আসতে পারে হাদি চাকমা মেয়েদের এক ধরনের পোশাক চাকমা মেয়েরা শরীরের উপরের অংশে যে ওন্না পরে তাকে হাদি বলা হয় এভাবে তুমি নিতে পারো তারপরে যেমন সংক্ষিপ্ত উত্তর এভাবে আসতে পারে যে জুম চাষ বলতে কি বুঝো জুম চাষ পাহাড়ের ঢালু অংশে থাকা গাছ কুড়িয়ে পরিষ্কার করে যা দিয়ে গর্তে করে বীজ লাগানোর পদ্ধতিতে জুম চাষ বলা হয় তারপরে তুমি এই ধরনের প্রশ্ন থাকে যে মারমারা লাবড়ে এবং সাংহাই কখন উদযাপন করেন তুমি এভাবে দেখতে মারমারা প্রতি মাসে পূর্ণিমার সময় লাবড়ে আর প্রতি বছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় দিনে সাংহাই উৎসব উদযাপন করে তারপরে আরেকটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে পারো যে মণিপুরদের দুটি উৎসবের নাম লিখো মণিপুরদের উৎসবের দুটি নাম দুটি উৎসবের নাম হলো রথযাত্রা এবং রাস পূর্ণিমা তারপর আরেকটি সংক্ষিপ্ত উত্তর তুমি খুঁজে খুঁজে বের করতে পারো সাংস্কৃতিক সহমর্মিতা বলতে কি বোঝায় তুমি লিখতে পারো ধর্ম বর্ণ জাতি গোষ্ঠীর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের সংস্কৃতিকে সম্মান জানানোই হলো সাংস্কৃতিক সহমর্মিতা তারপর তুমি আরেকটা সংক্ষিপ্ত উত্তর এভাবে দিতে পারো প্রশ্নটা মণিপুরী নির্গোষী লোকেরা ভারতের কোন রাজ্যে বাস করেন তুমি দেখতে পারো মণিপুরী নির্গোষ্ঠী লোকেরা ভারতের আশ্রম ও মণিপুর রাজ্যে বাস করেন তারপরে আরেকটা খুঁজে বের করতে পারো যে কারবারি কাকে বলা হয় তখন তুমি লিখবে চাকমাদের প্রতিটি গ্রামে একজন করে গ্রাম প্রধান থাকে তাকে চাকমারা কারবারি বলেন ছোট্ট সোনামণি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তৃতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী এই অধ্যায়টি খুব ভালোভাবে পড়বে খুব দরদ দিয়ে পড়বে কারণ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আমাদের কিন্তু যেমন এই যে আমাদের শরীরের অংশ যেমন চোখ কান নাক হাত এগুলি আমাদের সত্তার অংশ না আমাদের শরীরের অংশ কেটে কেটে ব্যথা লাগে হ্যাঁ বা কোথাও আঘাত লাগলে আমরা সারা শরীরে আমাদের ব্যথা শুরু হয়ে যায় তেমনি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা তাদের সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে হ্যাঁ তাদের সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে তাদের ভাষাকে হুম এই জন্য তোমরা তাদের সম্পর্কে বেশি বেশি জানবে আর এর ধরে সব কোটি কোটি পড়বে শূন্য স্থান নীলকরণ তারপরে সংক্ষিপ্ত উত্তর এবং প্রশ্ন উত্তর যেখান থেকেই যেই প্রশ্নই আসুক না কেন তোমরা যেন খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারো যেমন লেখা সুন্দর হবে তেমন লেখার স্টাইলটা সুন্দর হবে খাতা ঝকঝকে তকটকে থাকবে হুম তোমরা তো খুবই ট্যালেন্ট এবং জ্ঞানী ছেলে মেয়ে চতুর্থ শ্রেণীর ছেলে মেয়েরা খুবই ট্যালেন্ট তোমরা ভালো করে এই অধ্যায়টি পড়বে তাহলে তোমাদের সবাইকে দোয়া করছি যেন সুস্থ থাকো আর আব্বা আম্মাকে সাহায্য করবে বিভিন্ন কাজে এবং লেখাপড়া চালিয়ে যাবে হুম মানুষ হতে হলে লেখাপড়াই একমাত্র আমাদের হাতিয়ার লেখাপড়া আমাদের করতে হবে তাহলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ